Привет всем! Я Лукас из Language Boost. Я увлекаюсь языками и изучением. И в этой серии видео буду отвечать на ваши вопросы об изучении иностранных языков и буду делиться лучшими советами и лайфхаками, которые я узнал за последние 10 лет. Недавно, во время коучинговой сессии, один из моих студентов пожаловался мне, что у него ужасная память и что у него, например, глаголы абсолютно не задерживаются в долговременной памяти. Он спросил меня, не лучше ли учить новые слова перед сном, а не с утра? Он видел где-то коча по бихакерству, который давал такие советы, основанные на результатах научных исследований. По сути, теория заключается в том, что мы более эффективно запоминаем новую информацию, когда у нас есть длительный период сна сразу после того, как мы вышли что-то новое. Ну, вот мое личное мнение по этому вопросу. Протестировав эти приемы на практике, я понимаю, что действительно есть определенные периоды в течение суток, которые благоприятствуют запоминанию нового материала. Но с другой стороны, я также придерживаюсь мнения, что иногда ответ отказывается гораздо проще, чем мы думаем. И все, что нам нужно сделать, это просто вернуться к основам. Одним из наиболее важных аспектов при изучении иностранного языка является наша способность концентрироваться. Хотя это часто упускается из вида в поисках магического, какого-то магического решения. Мы можем опробовать несколько продвинутых и изощренных методов мнемотехники, но ничего не получится, если нам не удается сконцентрироваться в течение длительного периода времени. Так спросите себя, как долго вы можете удерживать свою концентрацию? 30 минут? Ну, пока мой студент спрашивал меня об этих техниках, я заметил, что он постоянно проверяет свой телефон чуть ли не каждые 5 минут, все время отвлекаясь на уведомления. Итак, а вы как считаете, как долго вы можете на чем-то сосредоточиться, не отвлекаясь? 15 минут, а возможно только 10? Внедрение технологии значительно улучшило методы, с помощью которых мы изучаем языки. И я, конечно, полностью поддерживаю их использование в качестве высокоэффективных инструментов для ускорения нашего обучения. Однако верни то, что по мере того, как мы становимся все более зависимыми от наших гаджетов и всяких девайсов, продолжительность нашей концентрации значительно сокращается. И наоборот, удивительно, насколько мы, мы можем повысить свою результативность, просто сосредоточив все свое внимание на, на одной задаче. Поэтому, прежде чем искать новые техники запоминания, задайте себе вопрос. Действительно ли вы можете удерживать свою концентрацию в течение достаточно промежутка времени? На самом деле способность концентрироваться не присуща человеку. Это навык, и как и все навыки, это его можно развивать и доводить до совершенства. Мы начинаем развивать нашу способность к концентрации приблизительно в возрасте 6 лет. Дети в этом возрасте могут сосредоточиться на чем-то примерно в течение 15 минут. К подростковому возрасту, несмотря на множество отвлекающих факторов, способность сосредоточиться возрастает примерно в два раза. А вот мы, взрослые, мы можем оставаться сконцентрированными еще дольше, что, конечно, является существенным преимуществом при изучении иностранного языка. Но, к сожалению, наш многозадачный образ жизни снижает нашу способность фокусироваться, и именно поэтому очень важно вновь обучаться этому навыку. Вот несколько советов, как извлечь больше позы из рутинного процесса изучения. Совет номер один. Хватит спать. Нет, это шутка. Наоборот, позвольте себе спать достаточно. Высыпайтесь. Несмотря на то, что количество сна необходимо каждому человеку различается, Вообще признано, что на свежую голову мы все гораздо быстрее и продуктивнее. Мы все хотим быть более эффективными при освоении новых навыков, таких как, например, изучение нового языка. Но если мы будем чувствовать усталость и стресс, у нас просто не будет такого же уровня работоспособности, который мы можем показать при отсутствии стресса, когда мы хорошо выспались. Нехватка сна практически полностью отключает наше внимание и концентрацию. То, что в свою очередь оказывает существенное влияние на процесс формирования новых нейронных связей. 
Я хочу еще раз подчеркнуть, что ключом к закреплению новой информации в нашей долгосрочной памяти является полноценный отдых. Нехватка сна гораздо хуже, чем люди хотели бы себе представить. Особенно при изучении языка, поскольку мы в значительной степени полагаемся на собственную оперативную память. Если вам не хватает сна, то стоит пересмотреть свои приоритеты. Если вы не высыпаете ночью, подумайте о том, чтобы найти время в течение дня, чтобы вздремнуть хотя бы 15-20 минут. Такой кратковременный сон может быть полезным, и он является отличным способом перезарядиться и наполниться новой энергией. Совет номер два. Занимайтесь спортом. Отдых – это не только сон. Многочисленные научные исследования доказывают, что физическое упражнение необходимо для восстановления нашего психического здоровья. Это помогает нам очистить наш разум, дает возможность нашему подсознанию полностью восстановиться, что позволяет нам удерживать свою концентрацию в течение длительного периода времени. Так что начинайте двигаться. Чем больше вы будете двигаться, тем более энергичными вы будете себя чувствовать. Выполнение регулярных и простых физических упражнений повышает мышечную силу и выносливость. Другими словами, это дает вам энергию, необходимую для ясного мышления, чтобы вы могли целенаправленно сосредоточиться. В рамках одного эксперимента, опубликованного Американским институтом спортивной медицины, группу студентов попросили запомнить длинную последовательность букв. Ну, после того, как они попытались ее запомнить, им предложили три варианта. Пробежаться, позаниматься в тренажерном зале или просто посидеть в классе. Студентам, которые пробежались, было легче вспомнить букв. И не только гораздо быстрее, но и точнее. А кого получилось, по вашему мнению, хуже всего? Ну, правильно, студентов, которые просто так сидели в классе. Иногда, благодаря всего лишь 15-минутной прогулке, даже в непосредственной близости от вашей квартиры, ваш организм чувствует себя более энергичными, энергичным и готовым к следующему этапу обучения. Совет номер три. Пейте достаточное количество воды. Обильное питье благотворно влияет на регуляцию гормонов и выработку нейротрансмиттеров. Кроме этого, в организме вырабатывается больше клеток с высоким содержанием кислорода и в конечном итоге это позволяет вывести токсины из организма. Как следствие, это увеличивает продолжительность вашего внимания. Хорошей и, наверное, простой привычкой, которая поможет вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в воде, может быть просто ну, бутылка воды на столе. Если у вас будет легкодоступный источник воды рядом с вами, он будет постоянно напоминать вам пить больше воды. Итак, три простых, но эффективных совета по естественному улучшению памяти, прежде чем прибегнуть к более продвинутым и изощренным методам нехмотехники. Давайте их повторим. Совет первый. Высыпайтесь. Если вы не высыпаетесь ночью, то постарайтесь найти время вздремнуть хотя бы 15-20 минут днем. Совет второй. Занимайтесь спортом или хотя бы начните двигаться. Физические упражнения усилят ваше внимание. Совет третий. Пейте больше воды. Это поможет поддерживать водный баланс в организме. И прежде чем закончить, я дам вам еще один бонусный лайфхак. Контролируйте свое окружение. Выделите определенное время на учебу и ограничите все отвлекающие факторы. Прежде чем заниматься, закрывайте дверь, выключите телефон, выключите телевизор или ноутбук, отключите уведомления на телефоне или переведите его в режиме полета. Ведь наилучший способ повысить свою концентрацию – это первоначально не отвлекаться. Ну что ж, я поделился с вами своими советами, а теперь ваша очередь. Если у вас есть вопросы по изучению иностранных языков, пишите их ниже в комментариях. И в следующем видео я буду отвечать на самые интересные с них. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и делитесь с теми, кому это тоже может быть полезно и интересно. Спасибо за просмотр от всех нас в Language Boost и до скорых встреч.